Hello guys, this is Hi Boy speaking on September 23rd. English translation in the second half of the video. 안녕하세요. 어, 9월 23일 어, 방송입니다. 자 오늘 뭐몇 가지 이슈가 있어서 좀 따로 해야 될것 같아요. 그래서 일단 첫 영상에서는 하이브 아티스트 권익 침해 통합 신고 사이트 오픈 이런 게 떴습니다. 안녕하세요 하이브입니다. 하이브 소속 아티스트의 권익 보호를 위한 통합 신고 센터인 하이브 아티스트 권익 침해 제보 사이트가 오픈되었습니다. 어, 그 주소가 protect h i v e c o r p com. 하이브 아티스트 권익 침해 제보 사이트는 기존 각 아티스트별 이메일 제보 채널을 시스템으로 통합하여 신설되었습니다. 각 아티스트별 법적 재능 채널인 Protect 이메일 계정의 기능은 신설된 사이트로 대체됩니다. 어, 기존에는 이렇게 이메일로 팬들이 이제 그 제출을 했었더라면 이제는 새롭게 플랫폼이 생긴 거죠. 이번 통합 신고 사이트는 아티스트의 명예를 훼손하는 악성 게시물 및 저작권 침해 사례에 대해 팬 여러분의 제보를 접수받아 보다 신속하게 조치를 취하고 체계화된 절차로 대응하기 위한 목적으로 오픈되었습니다. 악성물 게시, 아, 게시물 신고는 비방, 욕설, 루머, 허위 사실, 성희롱, AI 딥페이크 악용 이게 요즘 문제가 되고 있죠. 스토커, 사생, 사생은 심각하고요. 아티스트 신변 위협 항공권 정보 매매 이거는 최근에 엔하이픈이 어, 좀 어, 문제를 겪었죠. 그리고 부정 바이러 업체 오 역바이러를 지칭하는 것 같아요. 기타로 구분해 접수가 가능합니다. 특히 최근 심각한 사회적 문제로 떠오른 AI 기반 이미지 합성 디페이크 기술을 이용한 악용한 성착취물 등 불법 음란물에 대해서도 기존 조치를 강화하여 별도의 항목을 마련해 신속히 대응 예정입니다. 그래서 디페이크 관련해서는 텔레그램, X, 디스코드를 모니터링을 진행 중이다. 그래서 기존 접수된 제보들을 종합하여 수사기관과 직접 소통하며 연계 대응 중입니다. 왜냐하면 심각한 거기 때문에 수사기관, 어, 대한민국 수사기관과 직접 소통을 한다는 거죠. 게다가 방통위 어, 및 어, 유관부처 및 관련 시민단체와도 적극적인 협력을 꾀하고 있다. 왜냐하면 AI 기반 디페이크는 심각한 문제라서 조금 더 여기서 설명을 하는 거죠. 그리고 저작권 심해 신고는 음악, 동영상, IP, 머치 등으로 구분된다. 악성 게시물, 어, 기존과 같이 자체 실시간 모니터링을 하는데 팬 여러분의 제보를 기반으로 정기적인 법적 대응을 지속하겠다고 합니다. 정기적인 법적 대응, 결국 하이브가 어, 칼을 뽑아든 거죠. 어, 어젠가요? 제가 그 기사 요거를 얘기를 나눴었죠. 어, 르사라핌 아일릿 허위사실 유포 혐의로 사이버레커에 대거 소송 어, 그래서 어, 소송이 진행되고 있다라는 거를 기사로 나왔습니다. 어, 여기에 맞춰서 이 타이밍에 이 공지도 나왔다는 거는 좀더이 심각성을 대두하고 그리고 지금이라도 어, 뭐 이런 악성 콘텐츠를 제작을 한 채널이 있다면 은 어, 삭제를 하라고 경고를 보내는 거죠. 왜냐면 어, 더 이상은 해외 플랫폼에서 뭐 크리에이터 이걸 뭐 크리에이터라고 해야 될지 모르겠지만 콘텐츠를 만들어내는 사람들도 자, 그 법적인 조치에서 자유로울 수 없다는 거죠 고소를 당할 수 있는 거죠 어, 올해 작년이었나요 올해였나요 그 아이브 장원현 씨 어, 에 대한 악성 게시물을 작성을 했던 어, 탈덕수용소 소장이죠 어, 영어로는 탈덕수용소가 이제 소송을 당하면서부터 시작됐던 거죠 그리고 최근에 하이브도 이렇게 적극적인 조치를 취하고 있는 것으로 보입니다 자 그러면 이걸 어떻게 어, 실제로 하면 되느냐 자 볼게요 아, 자 protect hive corp.com 들어가시면은 언어는 한글, 영어, 일본어, 중국어 이렇게 선택할 수 있습니다. 아티스트 권익 침해 제보 어, 사례를 제보해 주세요. 제보하기 이걸 딱 누르면 은 이런 식으로 뜹니다. 아, 쉬워요. 제가 링크는 어, 영상에 첨부를 하겠습니다. 그래서 구분, 레이블 선택 어, 하이브 내 8개의 레이블이 있는데 여기서 다 있습니다. 리프랩, 뭐, 하이브 레이블, 재팬, 아메리카 아메리카 하면 캣사이도 있겠구나. 있네. 어, 빅히트 해서 뭐, BTS 그리고 악성 게시물 신고, 저작권 침해 신고, 유형을 이렇게 전환, 정하는 거죠. 악성 게시물 하면은 상세 유, 유, 유형, 아까 봤던 것들 쭉 있습니다. 있으면은 뭐 비방, 루머, 성희롱, AI 디페이크, 스토커 사생, 아티스트 신변 위협, 항공권 전보 매매, 부자 바이러 업체, 어, 기타, 뭐 비방 욕설, 이게 제일 많이 하나 보죠. 제목, 뭐, 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 채널에서 뭐, 뭐, 뭐를 한 것을 뭐 제보합니다. 뭐 이렇게 하겠죠. 제본을 상세히 입력해 주세요. 최소 30자 이상 입력해 주세요. 하면은 좀더뭐 상세히 말을 해야겠죠. 
이런 식으로 하면 안 되고요. 그냥 예시기 때문에. 근데 게시 채널과 URL 그리고 첨부 파일은 따로 있다는 것을 어, 염두에 두시면 되겠습니다. 그래서 일단 텍스트로는 30자 이상. 게시 채널은 보시면 네이버, 네이트판 다 있어요. 다음 덕후, 온라인 커뮤니티도 있습니다. DC 인사이트, 인스티즈, 일베, 유튜브, 인스타그램, 그리고 X, 음원 사이트, 기타 이렇게 있습니다. 어, 뭐 유튜브로 한다고 칠게요. 그 다음에 게시 태, URL 뭐 그거겠죠? URL일 테고 게시 일자는 그 제보를 하는 날짜 게시물 작성자는 본인 이름이 아니라 이 악성 어, 컨텐츠 작성자 이름이겠죠? 그래서 뭐, 뭐 땡땡땡땡 하고 IP 같은 경우는 아마 온라인 커뮤를 사용하면 은 유저 이름 옆에 IP가 뜨죠? IP 주소 뭐 그래서 그 IP 주소를 이렇게 입력을 하고 첨부 파일 같은 경우는 어, 최대 10미가 미만 파일만 등록이 가능한데 문제가 되는 내용에 대해 인터넷 주소를 포함하여 전체 화면 파일로 첨부해 주시기 바랍니다. 그런데 내용이 많아 한 번에 캡처가 어려울 때는 여러 장으로 이렇게 첨부해 주시되 이걸 나누어서 페이징 표시 등으로 이렇게 넘버링을 해달라고 합니다. 그리고 본 신고 내용은 어 진실하며 허위나 조작 내용이 없음을 확인합니다. 체크를 하고 이렇게 등록을 하면 완료가 됩니다. 자, 그래서 정기적으로 법적 조치를 취한다고 하니까 어, 한번 봐야죠. 이게 얼마나 효과적인지. 아마, 그러니까 모든 제보 건들이 뭐 법적 조치가 취해지는 일은 아마 없을 거예요. 왜냐면, 어, 팬들이 제출하는 게 워낙 양이 많을 테니까, 어, 진짜 뭐 수천, 뭐 수만, 뭐 수십만 건이 매일 이제 들어오겠죠. 그 중에서도 이제 심각한 것을 고르고 골라서, 어, 법적 조치를 취하거나 아니면 경고성 메시지를 보내겠죠. 그래서 실제로, 어, 최근에 뭐 이것 때문인지 아니면 이 기사 때문인지 아니면 하이브가 직접 연락을 했는지 몰라도 어 이제 뭐 실제로 날라간 그리고 뭐 채, 채널이 폐쇄가 난 채널이 있습니다. 뭐 아이돌 잼 이런 채널이 있었는데 보니까 어 아일릿 어, 뭐 뉴진스는 뭐 뉴진스 팬인 것 같기도 한데 아무튼 간에 그거는 <웃음> 내게 나누지 않도록 하고요. 아일릿을 어, 공격을 하고 좀 악성 게시물을 작성했나 봐요. 그리고 하이브 안티죠. 안티인데 하이브의 진심으로 사과드립니다. 이제 채널 닫겠습니다. 아마 하이브 쪽에서 조치를 취한 것으로 봅니다. 법적 조치를. 그래서 여러분 안녕히 계세요. 근데 굉장히 언어가 공격적이죠. 어, 그래서 끝났다고 합니다. 뭐 이런 것처럼 다른 레카 채널도 하나씩 하나씩 닫고 있는 걸 보니까 하이브가 아 조치를 취하고 있구나. 잘하고 있구나. 라는 생각이 듭니다. 네. 사실 어, 익명의 온라인 커뮤 가면은 어, 아이돌들을 너나 나나 할것 없이 어, 비, 비방을 하고 비난을 하고 그리고 조롱을 하는 글들이 많은데 아, 가슴이 아픕니다. 네, 그래서 웬만하면은 우리가 여러분께서 어떤 아티스트의 팬이라면은 저는 계속해서 말씀드렸다시피 제 생각에는 내 아티스트가 정말 빛나기를 원하고 잘 되기를 원한다면 팬으로서 다른 아티스트 그리고 다른 팬들을 존중하고 어, 응원하고 좋아해 주는 게 저는 전략적으로 맞다 봐요 그러니까 순수하게 내 아티스트가 잘 되는 마음에서라도 다른 아티스트와 팬을 응원하는 게 좋다 봅니다 왜냐면 어, 비난을 하고 욕하고 그렇게 되면 은 어, 우리 팬덤 뿐만 아니라 우리 아티스트 얼굴에도 먹칠을 하는 거라고 보거든요 그래서 웬만하면 은 제가 항상 영어로 영상 끝날 때마다 항상 말하잖아요 Stay respectful and classy 그래서 클래스를 좀 지키면서 팬덤 활동을 하면 좋지 않을까 합니다 물론 어, 선을 넘었다 하면은 거기에 대해서는 어, 액션을 취하고 적극적으로 목소리를 내야겠죠 근데 그러함에 있어서도 웬만하면 클래스를 지키면서 하면 좋지 않을까 합니다 아무튼 간에 이번 하이브의 이, 어, 이 통합 신고 사이트가 얼마나 효과적으로 작용할지는 좀 지켜보도록 하고 어, 팬분들은 아마 좀 만족을 하시지 않을까 그러니까 만족이라기보다 어서 그러니까 적극적으로 하이브가 조치를 취하길 바라는 팬분들이 많으시나요 그래서 이제는 좀더 어, 진중하게 진지하게 심각하게 이걸 받아들이고 진행을 하고 있지 않나 그런 어, 첫 출발이 아닐까 합니다 네 그래서 요 링크는 제가 어, 달아 드릴 테니까 어, 사용을 해보시면 되겠습니다 이 플랫폼 같은 경우는요. 감사합니다. Alright guys, so Hive uh, launched a unified reporting portal today to help fans protect uh, their favorite artists um, from malicious activities such as defamation, copyright infringements, and more. So let's talk about how to actually use the system properly and help protect the artists that you love. So what is the unified artist uh, protection system? Hello, this is Hive. We've launched 
uh, unified online portal for reporting violations of artists' rights to safeguard the rights and well-being of Hive artists. This is the address protect.hivecorp.com. The website will replace the existing legal response hotlines as we have integrated all artists reporting channels into one unified system. So um, to my understanding, previously fans had to uh, manually submit emails to uh, relevant agencies like legal department or, you know, um, like that the specific department that is responsible for monitoring and taking all these reports, right? But now they have integrated into one single platform. The portal is designed to help fans report defamatory posts and copyright infringements and will allow for faster and more systematic uh, responses. And then uh, they talk about the, you know, the categories of these malicious posts, uh, but notably they have emphasized, um, you know, what is it? AI generate defake sexual exploita exploitation contents because this has become a very serious issue, right? Not only in Korea, but uh, globally. Uh, so they're gonna continue to monitor uh, different platforms, including Telegram, X, and Discord, uh, for defaked related contents. Um, and they are working with relevant agencies, relevant government agencies, including Korea Communications Standards uh, Commissions. Meaning they are taking this very seriously, uh, which is yeah, they they must right. Copyright infringement can be submitted under the following categories: music videos, IP content, and merch. Okay. Uh, so, we will continue to take regular legal action against malicious posts and copyright infringement to, through our real-time internal monitoring system and reports from fans. Cases violating the artist's rights will be prosecuted without leniency. Great, regardless of circumstances. Now, the timing of this announcement is pretty interesting because uh, just yesterday I talked about uh, this. No, was it three days ago? Yeah. Uh, Lister of Fame's Source Music and Alice Belief Lab have taken legal actions against uh, cyber wreckers or uh, you know malicious YouTubers. How did they do this? I talked about how you know they uh, brought the cases to U.S. court, specifically California court. Why? Because California is where Google, uh, the parent company of YouTube, or rather Alphabet, is located, right? Um, so they asked the U.S. court, "Hey, uh, you should you know." force uh, YouTube or Google to give us the information of these YouTubers so that we can uh, sue them in Korea, right? And then US says, the court says, okay, uh, yeah, that makes sense. Hey, Google, give them the information. That's how they got the hive, got the information or, you know, Source Music and Belief Lab and are taking uh, legal actions against these YouTube channels. Now, they have uh, taken a step further and come up with this unified portal. So let's see how it actually looks like. So copy and paste. I'll attach this link in my video. Um, there are four language options, Korean, English, Japanese, Chinese. Uh, for this, we'll choose English and click report. Okay, category, you need to choose a label. There are eight labels under Hype. So let's say big hit music, and then BTS, right? So uh, you can choose a specific artist. Now my question is, what if that single post, malicious post we're talking about, um, is like, you know, taking a malicious attack against multiple artists? I don't know, maybe, but you need to choose uh, a specific one. Okay, so for now, we'll choose BTS, type malicious post or copyright infringement, let's say malicious post, and then there are different types we just talked about, right? Um, Slander, rumor, sexual harassment, AI, fake abuse, abuse, report stalking, threat to the artist. Uh, what is this? I guess this is a coding issue. Buying, selling of airline ticket information, and hyphen recently suffer from this, right? And then negative viral posts or astroturfing and other. Um, so let's say slander and profanity. Title. Um, Action channel is doing this, something like that. Uh, contents. Uh, full details of the report enter at least 30 characters. So the more detailed, the better. Uh, for now, I'm gonna do just like this, right? Posting channel, meaning what platform? So there's Naver, Napalm, uh, Daum, Taku, all these are Korean platforms, right? And Taku, Napalm, Instas, Ilbe are like Korean online communities. Uh, for global ones, YouTube, Instagram, X, uh, and music stream streaming websites. I guess this is for like, um, I don't know, YouTube Music, uh, Bucks, Melon, uh, those Korean platforms, and others. Okay, so let's say for now, YouTube. 
post your URL. Um, yeah, www.com, like youtube.com, whatever, and then this. Post date, the date of reporting, of course. Post author, uh, the channel that you would like to report against, right? Um, so whatever. IP address, this is not required. Um, you know, if you use Korean online communities, you see an IP address next to a username. So this is optional. Attachment, this is for screenshots or videos, right? Uh, video recordings. Attach a full screen screenshot file showing the content you wish to report, ensuring the URL is visible, okay? And if the content is too long to capture in a single file, please attach multiple files, clearly indicating the sequential order of the files by numbering them. Meaning, uh, you need to, if you need to, you know, um, screenshot the whole thing and it's too long, make sure you divide them and then number them. Okay, one, two, three, something like that. Sequential order. And then last but not least, check. I confirm that this report is truthful and contains no false or fabricated information. And then if you submit, boom, you're done. Okay, it's that simple. So. Yeah, I'm pretty sure Hive is going to receive thousands of millions of reports uh, every day. Um, I hope that doesn't happen. Why? Because I hope all of a sudden uh, the world gets uh, becomes a nice place where nobody uh, writes malicious posts against each other. Uh, but yeah, that's gonna take time. Uh, so we'll have to see how this how effective. Uh, this portal becomes right. Uh, we'll have to see whether Hive really means it when uh, they say uh, we will continue to take regular legal action against malicious posts and copyright infringements uh, through our real-time internal monitoring system. So some serious cases they will uh, take uh, the cases to the court, right? But for others, uh, maybe they can uh, directly contact like the problematic YouTube channels or the users, right? Uh, and it seems like some YouTube channels have already, um, you know, got the warning from Hive because they have shut down their channel, right? This specific one is called Idol Gem. Uh, they, you know, made some um, negative contents against Eyelids, okay, and clearly anti Hive. Uh, but then, interestingly, recently they said, uh, posted on their community tab. I would like to sincerely apologize to Hype. Now uh, we're gonna shut down the channel. Bye bye. And then, boom, it's gone. Yeah. So, this is good. I hope that the internet space gets cleaner every day. And I truly believe that uh, if you are a fan uh, of an artist, right? A fan of artists, uh, we need to be diplomatically and strategically speaking, nice to each other, nice to other artists and nice to other fans. I truly believe that this is the best way to promote your artist, right? Um, because the healthier the fandom becomes, um, the, the better image, the positive image that your our artist will get, right? So as I say, always at the end of my video, uh, stay classy and respectful and positive, okay? So I will continue to monitor uh, how Hype uh, responds to, you know, negative and malicious contents. I hope that um, this will uh, contribute to the protection of the artist that we love, right? Uh, this, you know, at least sounds like Hype is committed to protecting uh, their artists and our artists, right? And they need help from fans to spot harmful content. So by reporting through this new system, you're actively contributing to the well-being of your favorite artist and ensuring their rights are protected, okay? So if you ever come across defamatory content or illegal use of our artist's work, don't hesitate to report it through protect.hivecourt.com. I will attest this address in my video. Thank you guys. I hope this video was helpful and see you guys later. Bye-bye. Love you. Peace and love.